Çarşamba ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. İyi Parti İl Başkanı Ömer Ay düzenlediği basın toplantısında Çalış Belediyesi ile ilgili birçok iddiada bulundu. İyi Parti İl Başkanı Ömer Ay düzenlediği basın toplantısında Çalış Belediyesi ile ilgili birçok iddiada bulunarak belediyenin vatandaşlar arasında ayrımcılık yaptığını belirterek şu açıklamalarda bulundu. Bugünkü esas konumuz Avanos ilçemize bağlı çalış beldemizde büyük huzursuzluk ve gerginlik yaşanmaktadır. Nevşehir kamuoyunu dikkatlerine sunmak istiyorum. Belediye Başkanı Kazım Yılmaz belde halkına farklı ve ayrımcı uygulamalarla huzursuzluğa ve gerginliğe sebebiyet vermektedir. Bazı kaçak yapılara göz yumduğu halde AK Partili olmayan vatandaşların bahçe duvarlarını yıkıyor veya yıktırıyor, evine yakın çöp bidonlarını kaldırıyor veya çöplerini aldırmıyor, dükkanlarını elinden alıyor veya İyi Parti'ye üye olduğunu duyduğu kişileri tehdit ediyor, istifaya zorluyor veya ceza kesmeye çalışıyor. Belgide halkından Mehmet Şimşek ve Osman Doğan adlı kişilerin bahçe duvarları kendisinin izni ve bizzat nezareti ile yapıldığı halde yıktırılmıştır, yıkılmıştır. İyi Parti üyesi Recep Uçar'ın çay ocağı elinden alınmıştır. İyi Partili bir heyetin bütün kahveleri ziyaret ettikten sonra oturduğu bir çay ocağının brandası İyi partilere çay ikram ettiği gerekçesiyle brandası sökülmüştür. Bu ve benzeri uygulamalar belde de gerginliği tırmandırmakta ve halkın AK Parti milletvekillerine ve savcılığa yaptığı bütün başvurular sonucu değiştirmemektedir. Bir belde halkını bu şekilde kutuplaştıran ve huzursuzluğa sevk eden belediye başkanına müdahale edecek ve dur diyecek bir irade aranmaktadır. Kazım Yılmaz'ın bu kutuplaştırma ve taraflı uygulamalarından başka paralı ilişkileri de halk arasında yaygınca konuşulmaktadır. Yani çalış belediyesinden pis kokular gelmektedir. Kasabada yapılan hizmetlere destek amacıyla belediye başkanınca birçok kasabalıdan bağış yapılmasının istendiği, sosyal medyadan duyurular yapıldığı, başta gurbetçi vatandaşlar olmak üzere çok sayıda vatandaşın bağış yaptığı, ancak neredeyse hiçbir bağış makbuzunun kesilmediği, bağışların doğrudan belediye başkanı tarafından toplandığı, kasaba halkı tarafından dillendirilmektedir. Ayrıca bir cami imamına caminin eksikliklerinin giderilmesi için verilen bağışların imamın belediyeye çağrılarak yapılan bağışlara belediye başkanınca el konulduğu, imamın tehdit edildiği hatta bu durumun şikayet konusu haline getirildiği halde soruşturulmadığı ve örtbas edildiği bilinmektedir. Kasabanın yerleşik alanının ve tarımsal arazilerin belirli noktalarına kameraların yerleştirildiği, bunun içinde bağışların kabul edildiği, büyük ve küçük baş hayvancılıkla uğraşan insanlardan 20'şer bin TL ücretler alındığı, ancak bunların da yine mahbusla, mahbus kesilerek e, meşruiyet içinde tahsil edilmediği bizzat başkan tarafından el konulduğu bilinmektedir. Bir diğer konu ise ön öde, ödemeli su sayacı konusudur. Evlerin içindeki su sayaçlarının dışarı çıkarılması zorunluluğu getirilmiştir. Tamamen sebepsiz ve anlamsızdır. Gerekçesi de yoktur. Kışın dışarıda donmasının amaçlandığı su sayaçlarının montaj için firma malzeme hariç 200 TL işçilik bedeli almakta Belediye ise bağlantı için kepçe ile yapılacak hafriyat bedeli tahsil etmektedir. Yani çalışlı vatandaşlar adeta at üzerinde 
kuduz yalamıştır. Durduk yerde vatandaşlara masraf açılmıştır. Bu ifade çalışlı belediye başkanlarına aittir. At üzerinde bizi kuduz yalamıştır demektedirler. Koskoca ve güzelim çalış beldesi AK Partili belediye başkanı Kazım Yılmaz ile AK Parti belde başkanı Kazım Sönmez'in kaprislerine, heva ve heveslerine, keyfi uygulamalarına terk edilmiş görünmektedir. AK Partili belde başkanı Kazım Sönmez ile damadı Ali Yılmaz da belediyede çalışmaktadırlar. Ali Yılmaz aynı zamanda belediye başkanı Kazım Yılmaz'ın yeğenidir, belde başkanının damadıdır. Yani tam bir aile şirketiyle karşı karşıyayız. Buna dur diyecek bir irade aranmaktadır. Avanus savcılığı yapılan şikayetler üzerine harekete geçmezse İyi Parti iktidarının ayak sesleri duyulmaya başlamıştır. Türkiye ile birlikte Nevşehir'e de Çalışa'da İyi Parti iktidarında güneş doğacaktır. Bu belediye başkanı yaklaşık 11 15 yıl Kalabada bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışmıştır. Özellikle Türk Cumhuriyetlerinden pamuk ithalatı yaparak e, şu andaki Kalabadaki iplik fabrikası iflas eden iplik fabrikasında iplik üretmekte ve yurt dışına ihraç etmektedir. Bütün bu ilişkilerin de FETÖ ile birlikte sağlandığı bir işçi olarak çalıştığı fabrikayı daha sonra pamuk ithalatçısı ve iplik ihracatçısı haline gelişini e, FETÖ desteğiyle olduğu kasaba halkından söylenmektedir. Kendisinin FETÖ'yü öven konuşmaları vardır. Elimizde bu konuşmalar da mevcuttur. Ayrıca FETÖ ile ilgili savcılıkta da dört adet ayrı dava açıldığı halde bu dosyalarda akıbetti meçhuldür, sonuçlandırılmamıştır. 34. Aylık Haftası kutlamaları kapsamında Nevşehir Valisi İnci Sezer Becer esnafa jest yaptı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel beraberinde Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygur, Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Radi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Korkutmaz ile birlikte Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında esnafları ziyaret ederek ahilik haftalarını kutladı. Esnaf ziyaretlerinde Vali Becel esnaf ve sanatkarlarla hem sohbet etti hem de gül takdiminde bulundu. Anadolu RTV mikrofon sizde ekibi yine Nevşehir sokaklarındaydı. Bu kez vatandaşlara ekmek zammını sordu. İşte aldığımız o yanıtlar. Atatürk Bulvarı üzerinde vatandaşlara ekmek zammını soran ekibimiz ilginç konuşmalar karşısında ilginç tartışmalara da şahit oldu. İşte Anadolu RTV mikrofonlarına insanların ekmek zammı ile ilgili söyledikleri. Ekmek zammı her şeye parayı buluyorlar, lükslerine her şeye mi buluyorlar da ekmeğe parayı bulamıyorlar mı demek? Milletin üstünde başında 40 çeşit elbisesi var. Gidiyor mağazalara var yok sıra bulamıyor. Geçen iki çorap alayım dedim. Baktım sıra varmış buradan şuraya kadar giri çıktım. <gülüyor> millet bir süre başına her şeysine bu parayı da ekmeye bulamıyor mu? Kim açmış? Bu işte millet biz doyuralım o açımı. Nasıl açılmış? Bizim mahallemizde fakir insan da var, zengin insan da var, hiç aç insan yok. Acım diyoruz işte, göz, milletin gözü aç diyoruz. Bunun gözü tokmuş, bir de koymuşsun o zaman. Benim elhamdülillah gözüm tokmuş. Niye bizim de gözüm yok, bizi aç, aç mı yok? Niye aç oluyor? Niye öyle diyorsun ya bana o zaman? Niye kim aç? O da aç diyor ya. Kim koştuk? Sen var. öyle diyorsun ya. Ben kimsenin kanlı aç değil. Herkesin kanlı tok. Hacım bak. Az bir kesiminde, yüksek kesimin kanlı çok tok. <gülüyor> Şu kadar kesiminde kanlı açsa onlar da zenginler yardımcı olup doyurabilir. Ben çiftçiyim bugün 35 bin 200 lira elektrik faturam var. Ben para dolanam yok bugün son gün. Çiftçiyim ben. 100 milyar 100 milyar elektrik faturası dedim buyum. Bunu da ödeyeceğim. 90 milyar yolda 10 milyar daha gelecek bana elektrik faturası. Azı fazla olur. Çok çok çok fazla. Öyle değil ama işte. Öyle değil. Ya kimse kimse aç değil. Mahallede kimse de kanlı aç değil. Ben de öyle demiş. İşte şimdi kimse 
Kimse aç değil tamam. Kimse aç değil. Kimse ben de aç değilim. Bu rekmanı yiyen de doyuyor, balya yiyen de doyuyor. Bu kadar yani. Benim konuşum bu. Saygı duyan duyar, duymayan duymaz. İçişleri Bakanlığı vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor. Gerek Türkiye genelinde gerekse Nevşehir'de son dönemde artan dolandırıcılık olaylarına karşı İçişleri Bakanlığı teyakkuza geçti. Özellikle yaşlıları ve kimsesizleri hedef alıp değişik numaralarla biz polisiz, savcıyız diyerek dolandırıcılık yapanlara karşı harekete geçen Polis ve İçişleri Bakanlığı vatandaşları bilinçlendirmek amaçlı cep telefonlarını arayıp uyarılarda bulunuyor. Polis, savcı hiçbir zaman kimlik bilgileri, hesap bilgileri, banka hesap numaraları istemez. Dolandırıcılara karşı uyanık olun uyarısında bulunuyor. Melikgazi Belediyesi altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra asfalt ve parke çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin ana arterleri başta olmak üzere bütün mahalle sokaklarında asfalt çalışmalarına hız veren Melikgazi Belediyesi altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra asfalt ve parke çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Erenköy Mahallesi'nde 4. sokakta asfalt çalışması yapılıyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ekiplerimiz şehrimizin muhtelif yerlerinde altyapı ve üst yapı çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Altyapı çalışmalarını tamamladığımız bölgenin asfalt, sert zemin, kilitli parke çalışmalarını tamamlıyoruz. Bu çalışmalar esnasında tabii ki orada yaşayan vatandaşlarımız günlük yaşam açısından olumsuz etkileniyorlar. Bu konuda da hem şehrilerimizden sabır ve anlayış bekliyoruz. Daha güzel bir Melik Gazi'de yaşamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kış gelmeden ekiplerimiz tarafından tespit edilen ve vatandaşların talepleri sonrasında işleme alınan bölgelerde belirli program çerçevesinde çalışmalarımız yürütülecek. Bu kapsamda 1500. 1486. 1490. ve Çamözü Sokak olmak üzere Erenköy Mahallemize 4 sokakta çalışma yapıyoruz. Toplamda yaklaşık 2,5 kilometre olmak üzere yeni yol yapıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarımız ilçemize hayırlı olsun dedi. Doğan, müzik severleri unutulmaz bir gece yaşattı. 34. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir Petla Salt Buluşması'nda Cece Bey Meydanı'nda sahne alan sanatçı Latif Doğan, müzik severlere unutulmaz bir gece yaşattı. <Gülüyor> Gece geç saatlere kadar süren konserden sonra sanatçı Latif Doğan sorularımızı yanıtlayarak Kırşehir'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Bir kere Kırşehir'de olmaktan şöyle memnunum. E, Türk Halk Müziği'nin büyük ozanı Neşet Ertaş'ın memleketinde olmaktan dolayı mutluyum. Ve e, burada aydınlık gününde olduğum için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Ünlü sanatçı Anadolu RTV mikrofonlarına, ünlü sanatçı Anadolu RTV mikrofonlarına Kırşehir'le ilgili övgüler yağdırdı. Kırşehir'de olmaktan şöyle memnunum. Ee, Türk Halk Müziği'nin büyük ozanı Neşet Ertaş'ın memleketinde olmaktan dolayı mutluyum. Ve e, burada aydınlık gününde olduğum için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Kırşehir zaten güzel bir il. Her şey çok güzel. Ee, i̇nsanlarımız çok güzel, ee, hepsi mutavazi, tertemiz, düzgünler. Ülkemin her yeri güzel ama bugün çok heyecanlıyım. Ee, Neşet Baba'nın memleketindeyim. Sanatçı Latif Doğan ahilik haftasında esnaflara da şu cümlelerle hitap etti. Bir de esnaflarımızın gerçekten hayatlarını bile okudum. O ahi devranın, e, yani ahi devranın böyle ilk gününden belli bugüne kadar getiren herkese enderin saygılarımı sunuyorum. Esnaflık Kırşehir'de öğrenilmiş onu öğrendim. Evet. E, esnaf olmak hiç her babayla karşı değil. Nevşehir Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hayriye Demirtaş ile Annelere seminer düzenlendi. Nevşehir Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hayriye Demir Bilek ve Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubenin ortaklığında küçük yaşta uyuşturucu madde ve bağımlılığıyla mücadele semineri verildi. Birlikte biz burada annelerin çocukların madde kullanımında nelere dikkat etmesi gerektiği, madde kullanımında neler yapmamız gerektiğini hep birlikte konuştuk. Üç gün boyunca devam edecek seminer kapsamında ilk olarak kadınlara yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Düzenlenen eğitim programında bir kereden bir şey olmaz. 
ben bir daha başlamam ve istediğim zaman bırakırım gibi kelimelerle kendisini kandırarak birçok insanın uyuşturucu tuzağına düştüğü belirtilerek annelerin evlatlarına çok dikkatli davranması gerektiği belirtildi. Bu döngünün dışarısına çıkamıyor. Yani bu döngü nedir? Bir kereden bir şey olmaz. Ben bir daha başlamam. Ben bunu istediğim zaman bırakabilirim. Son bir defa açacağım. İşte ama başlayanlar veya kullananlar bu yuvalak döngünün dışarısına çıkamıyor. Bu kelimelerin hepsi kişinin kendini kandırması için. Şimdi karşımızda Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu. Ardından nöbetçi eczaneler. On altı Eylül Perşembe, Nevşehir ilçelerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir merkez, en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 19. Acıgöl, en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 19. Avonos, en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 22. Derin kuyu, en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 20. Gülşehir, en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 22. Hacı Bektaş, en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 20. Kozaklı, en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 21. Ürgüp, en düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 20. Bir Eylül Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler, Merkez Altınoluk ve Dermen Eczanesi, Acıgöl Yılmaz Eczanesi, Avonos Can Eczanesi, Derinkuyu Nazar Eczanesi, Gülşehir Parlak Eczanesi, Hacı Bektaş Güneş Eczanesi, Kozaklı Çağlar Eczanesi, Ürgüp Ürgüp Eczanesi, Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 15 Eylül Çarşamba döviz ve altın fiyatları Gram altın alış 484 lira, gram altın satış 488 lira, çeyrek altın alış 775 lira, çeyrek altın satış 785 lira. Euro alış 9.95, Euro satış 9.98, Dolar alış 8.42, Dolar satış 8.45 Değerli izleyenler bugünlük de ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki ana haber bültenimize görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.